Девочки, сегодня мы с Эмилией Васильевной Гончаровой обсуждаем великолепную тему. Мы сегодня обсуждаем фильм «Зимняя вишня». Эмилия Васильевна, очень многие психологи, коучи говорят про то, что можно начинать встречаться с мужчиной только уже после того, как выйдешь из отношений. По крайней мере, побудешь там одна полгода. И это не травмы. После травмы, да, если какая-то да, да, и, например, говорят по поводу того, что женщине встречаться с женатиком совершенно не перспектива, это путь никуда. Тем не менее, например, сплошь и рядом мы видим обратное. И как вы думаете, да, почему да. это происходит? Вот глазеньки мы открываем, да, я сразу вот когда слушаю вот такого типа, вот не надо вваливаться в отношения сразу, когда у тебя там какая-то проблема возникла, вот не надо с женатиком, говорят-говорят, в Москве кур даят, да, потому что все время это что-то из области розовых единорогов, а по сторонам мы посмотрим, и у женщины, например, развод произошел болезненный, о чем эта женщина мечтает? Она мечтает, как бы, скорее бы, кто-нибудь, какой-нибудь бы мужчина появился. Единственное, что она ничего не хочет для этого делать, ну, если вот такая травма сильная произошла. Но она дико хочет, чтобы кто-то на голову свалился, сам там в метро ее увидел, бежал, э, это самое, стирая ноги до колен за нею. Она советует, не надо в отношения. А что ты нам не надо в отношения после травмы? Ой, ну у вас то же самое повторится. Аня, ну вот бред силой кобылы. Я настолько уже устала вот от этого бреда в психологии. Не повторится у меня то же самое в новых отношениях, потому что придет другой человек. Не повторится. И самое интересное, чем больше стрельнутая женщина будет на голову, если у нее какая-то проблема, тем быстрее она из толпы мужчин выдернет мужика, не того, которого бы она выбрала, как всегда. Да? Вот выбираем мы иногда вот по сценарию. Вот опять, как мне девочки, например, воспитанные на мачо. У меня же много девчонок из Кавказских республик, с которыми приходится работать. И она, ну фу, я не могу на этих европейских мужиков смотреть. Вот вообще это непонятно кто, непонятно что. Вот она привыкла, вот он такой, понимаешь, хозяин. Ну и хозяин, он в кавычках. Потому что с одним хозяином она уже развелась, со вторым развелась, потому что все это его хозяин мачо, это все бла-бла-бла, да плечами, вернее, нижними частями тела трясти, а толку 0,0, да? И вот когда она, например, в травмированном состоянии находится, она вполне возможно может обратить внимание на совершенно другой тип мужчины. И вполне возможно, что и отношения у нее прекрасно сложатся. Потому что сказочки это все. И большое количество женщин расскажет, что легче она проходила и развод, и какое-то расставание, и если у нее сразу же появился какой-то мужчина. Поэтому и а в рамках нашего фильма «Зимняя вишня», да, опять же, почему женщины не слышат вот этот вопль мудрых психологов, мудрых советников со всех сторон, не заводите отношения с женатиками. Почему же они не слышат? Девочки, мы же знаем ответ на этот вопрос. Да потому что в определенном возрасте, потому что когда это там все происходит, скажем так, девочка 22-23 лет, маловероятно, что она заведет отношения с женатиками. Ну, только какая-то голдигерша, только та, у которой глазки разгораются на деньги, на финансы мужчины. И, соответственно, эта 22-летняя будет с каким-нибудь 50-летним, побитым молью, толстопузым, но при деньгах. Да, это, это вообще другой разговор. А если мы берем вот девчонок там возраст, 30, начинают 30 плюс, почему же они с женатиками? Да потому что находить где знакомиться? На работе. Ну или даже не на работе, а знакомиться с мужчинами 35-40. И очень часто выбор какой? Приличные мужики женаты. А 35-40, то, что не женато, даром не нужно. 
Вот, да, ответ на вопрос такой, почему заводят отношения? Потому что выбор не богатый. И надо на это трезво смотреть. Да, это правда, жизнь, выбор не богатый. И у нас, Ань, смотри, вообще-то задача, да, сегодня поговорить и рассказать, как вообще девчонкам в этой ситуации выгребать и не становиться несчастными, использованными и выброшенными да. из отношений. Смотрите, девчонки, у меня даже не стоит задача морализаторствовать. Дорогие девушки, не надо на женатиков обращать внимание. Да я убьюсь об землю головой, а женщины обращали внимание на женатиков и будут обращать внимание на женатиков. И у нас вот, смотрите, встает задача. С одной стороны, есть девчонки, которые уже повываливались из развода или вовремя не успели там замуж выйти, что-то там произошло у них. Вот, кто-то там завис, может быть, в каких-то непонятных отношениях. И вот там 30 плюс. И хотят они этого или не хотят, да, они будут заглядываться на женатых мужчин. И поэтому, дорогие жены, будьте к этому готовы. Не бу... Вот это все лабуда всякая там из Сирии, будьте порядочными, что же ты мужику начала улыбаться, ты что не знаешь, ты что не видишь, что он женат и тролливали. Не знает и не видит. Не да. знает. И вот здесь вот, Ань, хочу свою первую подсказку дать пока для жен. Дорогие девочки, если вы хотите немножко Урезонить своего мужика, обращая внимание, не другую, не вот ту акулу-соперницу, которая уже типа круги нарезает вокруг вашего мужика. Ну, вы знаете, дорогие мои жены, чаще не девушка начинает нарезать круги вокруг мужика, а сам мужичонка, попав в цветник, трясет плечами и остальными частями тела. Так вот, чтобы ему меньше... Хотелось трясти всякими частями тела, вы должны обозначиться в пространстве. Я всегда женам советую, чтобы было ее ощущение ее присутствия для коллег. Вот чтобы коллеги ощущали присутствие жены. Вот даже если мы вот этот фильм «Зимняя вишня» возьмем, да, там, например, Вадим подъезжает к институту, где они вместе работают, очень даже неплохо было бы, там вот, кстати, супруга вся такая продвинутая, насколько я понимаю, и она будет машину, чтобы она приехала, подвезла своего мужа к этому институту, он вышел, она его обняла, поцеловала при всех, чтобы девушки вокруг лежащие, когда вот это вот чудо мужского пола решит намекнуть, что он тут готов к отношениям, увидели бы вот это табу, увидели бы провожающую жену, целующую жену, обнимающую жену, а не полениться, написать супругу что-то, обозначиться. Смотрите, девчонки, вот я сейчас, смотрите, какую вещь говорю. Вообще-то у меня в голове сейчас картинка такая, мужик нормальный, но с инстинктами, как мы все. У мужиков эти инстинкты даже сильнее, чем у нас. Мы, девочки, на мужские задницы не возбуждаемся. Да? И у нас никто перед носом ничего не вываливает, как у мужиков. Им чуть сложнее. Да? Но вот я беру в расчет. Мужчина нормальный, не кабель в кубе. А девчонки, коллеги вокруг него, не голдигерши, которые там бегают с горящими глазами и думают о том, как бы чужого мужика из семьи увести, да? И как бы супруга сама тоже. Хорошая, нормальная девчонка, все нормальные люди в нормальных отношениях. И даже здесь я обращаю внимание, что нам, женщинам, женам, когда мы жены, нужно немножечко подумать, как своего мужика нейтрализовать, чтобы ему поменьше хотелось трясти яйцами на работе. Извините, в конце концов, такую терминологию применила. Да, открыто, откровенно, отруби. Ань, а теперь давай мы поподробнее да, разберем, что же у нас происходит, почему залетают вот девочки 
в отношении. Непосредственно это наша героиня с зимней вишни. Ну, да. первый привела, да? Она не видит, она не чувствует присутствия жены. Да? Да, абсолютно. И она, когда ему звонит, даже в фильме, то берет обычно он трубку и говорит, что вы не туда попали, вы ошиблись номер. И, то есть и это для них такого типа интрига. Только да. один раз уже в самом конце было, что Оля позвонила, и трубку взяла его жена, и жена ему сказала, я ведь его не держу, мы 23 года вместе. Потому что до этого Оля думала, что Вадим сможет уйти из семьи. Что вообще заставляет Олю верить в то, что Вадим уйдет из семьи? Аня, ну смотри, что девочек, которые попадают в отношения с женатым мужчиной, заставляет верить, что будут изменения? Наивная вера в любовь. Угу. Девушки умудряются и в 30, и в 35, и в 40, и в 50 умудряются продолжать верить в любовь, в любовь как в чувства, как э, в сексуальные чувства. А люди создают пару, создают семью. И там 125 пунктов, когда люди выбирают друг друга. Особенно, когда этот людь мужчина, девочки. Когда мы уже перестанем быть такими наивными. Мужчина, только исходя из любви, беру это в слово в кавычку, в кавычки, а на самом деле из сексуального вожделения, он женится ну, в возрасте 19, 20, 23, 25. Это уже так изрек. Когда ему 28, 38, 48. Он 125 раз взвесит, и даже если мы видим, знаете, вот эту ситуацию, седина в бороду, без ребро, мужик под полто сбросил семью, и его любовь поманила к молодой девчонке. О, Господи, девочки, все там продумано. Кого поманит, у кого готовы аэродромы запасные. Кто не теряет в статусе, в материальном статусе, а еще в таком каком-то общественном, он даже приобретает. Ого-го, посмотрите, ему 50, он уже мужчина в климаксе, а тут юные девы на него запали. Юные девы ему тут детей рожают. Он еще, оказывается, ого-го, он может рассказывать, что он тут пять раз за ночь и т.д. и т.п. Да? То есть он все взвесил. И он вот эти преимущества все 20 раз в голове прокрутил. А у нас, девочек, вот этого романтизма, господи, на этот дикий романтизм э, генералы американские, африканского происхождения, африканцы любят под пальмой лежать, чтобы им бананы на голову падали, и также они любят сшибать деньги со всевозможных дур. И они поняли, как это круто можно на постсоветском пространстве какой-нибудь бабенке по скайпу написать, как он дико в нее влюблен, боже мой, как он ее увидел. Там фотографию прислать какого-нибудь американского статусного генерала, как он мечтает ее повести в свое имение и все такое. И вот сидит эта баба, господи, она вот посмотрела бы на себя в зеркало, например, и посмотрела бы вообще, вот полистала бы интернет и посмотрела бы фотографии крутых генералов или крутых мужиков, ну, крутых в плане финансов, уже побитых молью, и посмотреть, какие рядом с ними красотки, да? А потом посмотреть на себя, что и внешне, ну, так средние, и уже из детородного возраста вышла. И ни статуса, ни социального, ни биологического, никакого нет. Ну, елки-палки, мы верим вот в эту какую-то неземную любовь. Аня, так вот здесь вот еще женская причина такая. Любовь все перемелит. Любовь порешает все вопросы. А, знаешь, Ань, я так немножечко сейчас цинично это все обсуждала, но по большому счету мне, нас, женщин, жалко, потому что я такая же дура, девочки. В силу профессии мне приходится, да, так вот это все разбирать, а так только дай волю, 
Я такая же, так же наивно представить, что приплывет этот Грей на алых парусах и тебя куда-то просто так увезет. Никто, никуда, никого просто так не увезет. И даже если мальчишечка такой лет там 20, из какой-нибудь крутой семьи, семья 53 раза ему гайки подкрутит, чтобы он взял себе ровно. И тут вот первый момент, да, то, что касается это отношений Вадима и Оли. Что выиграет Вадим, если он разведется со своей женой, где он живет в престижной квартире, престижное общество, которое приходит к нему в гости, с кем он общается, да? и что он получит, когда он разведется, Понятно, не словно хлебав, что он уйдет из своей квартиры, придет в примаки к Оле, в своей квартире с авторитарной женой. Он будет жить, ну, по советским меркам, а, с большей уверенностью, что это его квартира. И вместе, может быть, там при помощи супруги, да, получали эту квартиру, но эти метры и на него давались. Ну, раз он такой вот затеял развод, то, значит, он гордый, в трусах и со зубной щеткой придет к Оле жить там на птичьих правах. И Оля думает, что из большой любви он так поступит. И вот смотри, Ань, какую я сейчас еще причину озвучила, да, что мужчина будет готов создавать новые отношения с женщиной, если у него есть запасной аэродром. Для этих отношений, если у него есть ресурсы создать те же самые условия жизненные, к которым он привык, да еще и с молодой женой. Ну пусть там не супер молодая, но Оля все равно моложе, наверное, лет на 10. Может быть, я ошибаюсь, но по фильму так ощущение, да, что Оля там, наверное, года 32, а Вадиму с его женой лет по 40. Ну, по крайней мере, потому что жена говорит, что они 23 года живут вместе. Ну да, да, вот, mm -hmm. даже 40 с хвостиком. Да, лет на 10 разница. У нас всегда есть вот это да, преимущество возраста. Но запасного аэродрома у Вадима нет. Mm -hmm. А он гедонист. А, да, Эмилия Васильевна, вот вы затронули тему любви. Про нее, конечно, можно было бы говорить часами. У меня даже есть и книга на эту тему, на английском языке и статьи по поводу любви. Даже нужно, Анна, а что ты, а что ты в книге писала? Что ты, что там поднимала? У меня есть в книге... Вот, вот, это книга «Супружеские отношения в пословицах и в антипословицах». Там у меня есть одна глава по поводу романтической любви в английских и в американских пословицах. И также вышла статья о пословицах. Нам надо будет в следующий раз записать специально на эту тему интервью, потому что сейчас, если начнем про это говорить, то очень очень... Ты знаешь, Аня, а я думаю, вот я просто, да, я задала тебе вопрос, я думаю, девчонкам тоже интересно. Интересно будет, конечно, я тоже думаю. Анна, общаемся, да, как бы Анна спрашивает у Эмилии Васильевны, потому что Эмилии Васильевне приходится много девочек консультировать, но, друзья мои, мы у Анны мы очень много можем разузнать, потому что Анне приходится писать много серьезной научной литературы, которую, кстати, Эмилия Васильевна и остальные товарищи психологи серьезно сидят и изучают, да, я права. Анна у нас теоретик, так что, Анна, ну что там у нас еще, значит, позднее... Я хочу как раз по поводу любви сказать. В тот момент, когда Вадим ее приглашает на дачу, где-то там он или берет или снимает дачу, они едут на выходные, и там она задает ему, и там она ему говорит, давай поженимся. И он отвечает на это, зачем ты так? То есть он, во-первых, не говорит ей ни нет, ни да. И она сразу же спрашивает, а что я такого сказала? И он ей отвечает, мы же договаривались. И она спрашивает, почему, почему? Все же так просто, если люди любят друг друга. Угу, То есть, угу. вот, например, в ее голове они любят друг друга, а в его голове, тогда он ее не любит, только, только страсть. 
Только секс. Да, вот мы смотрим. Да, даже я не знаю, насколько там есть страсть. Я же уже обозначила, что Вадим гедонист. И мы это прекрасно увидели, когда они приехали на дачу, когда он все продумал, как это все сделано. И все там... И он от этого кайфует. Стоит вопрос. А захотел бы он с Олей встретиться где-нибудь там, я не знаю, в подворотне, на 15 минут прибежать? Вот этот момент, да, если у вас любовь, опять же, мне когда приходится вот с девчонками анализировать, что у нее в отношении, и вот если мне девочка рассказывает, что мужчина на 15 минут просто подъезжает к ее дому, что-то завозит, привозит, а сам Бог знает, где живет. И не нуждается там, не, ну если бы она могла бы подольше с ним побыть, он был бы рад. Но если у нее нет возможности, то даже так. И вот когда видишь вот такие моменты, что человек кайфует от того, что он что-то делает для другого. Вот мы это или вспоминаем, как у меня девочка тоже рассказывала. Мы, мы часто с девчонками обсуждаем, насколько может женщина делать подарки. Я всегда говорю, может. Девочки, просто надо смотреть, а вам такая же отдача. Не надо себя прикручивать, да. Смотреть, у вас есть такая, ну, с противоположной стороны отдача. И вот девчонка тоже рассказывала, как она поехала, бог знает куда, знаючи, что ее мужчина очень любит интересные парфюмы. Она доставала этот парфюм. В один конец поехала, потом к нему заехала на работу, а оставила там, передала, все это завернула. И даже не, не встречалась с ним, чтобы его не отвлекать, потому что у него там какой-то такой сложнейший проект шел. Но она просто хотела, что он потом придет, развернет, увидит и испытает чувство кайфа. Да? Вот любовь выражается в этом, что мы кайфуем от не от себя, потому что нам там приятно. Вот, опять, мне девчонки тоже делились. Она спрашивала, Эмилия Васильевна, люблю или не люблю? Говорит, не могу понять. И то есть, когда мужика она не видит, у нее определенные мысли по отношению к мужчине, там, 153 ему претензия. Но когда они встречаются, ей приятно, когда он ее обнимает, когда там петинг и все остальное. В общем, все вот эти сексуальные моменты, она, ой, я возбуждаюсь, я кайфую, тралю. Ну, короче, нравится ей с ним трахаться. Да, извините, девочки, тоже этот момент есть. Вот, трахаться нравится. А представить себе, чтобы жить с этим мужчиной, что-то чем-то жертвовать своим временем, силами, даже мысли нет, удобством своим, Боже сохрани. И вот этот вот парадокс, да, ой, мне кайфово с ним тут, когда у меня тискает. И в то же время, вот когда он меня не тискает, это а просто я сижу и размышляю. Вот, 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 вот пункты. Вот есть женщины, честно уже умеют и за собой наблюдать. Так и с этим Вадимом. Ему кайфово вот в этой обстановке. И контураж. А то, что Оля какие чувства испытывает, она, ой, вот бы Антошка был бы с нами, как бы ему было здорово. То есть, как бы Оле было лучше, если бы Антошка был с ними, если бы э, Вадим что-то конкретно ей сказал, пусть хотя бы не врал хотя бы, да, вот что-то обозначил, пусть бы даже обозначил, Оль, ну, подумай сама, встречаться я с тобой могу, а перспектив у нас вообще нет. Девочки, женщины могут сделать выбор, но здесь мужчина врет, 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 почему? Ему нравится иметь такой антураж. Девчонки, мы будем мужика осуждать? Нет, будем... нет да. потому что она позволяет это делать. Она позволяет... И... А, нет, я не могу сказать, что позволяет. Я просто вот не было и такой задачи раскрыть глаза. Есть вот этот вот романтизм, который остался, она только замечает, как мужчина на нее возбуждается, но она не задается себе вопросом, чем он готов пожертвовать ради нее. Вот любовь ⁇ это не то, что на тебя кто-то возбуждается. Да плевать. Ой, я так смеялась, как мне когда-то еще там в старые добрые времена мужик говорил, ой, Эмилия, тебе хорошо, мол, ты, мол, щелкнешь пальцем, 
и как бы 150 человек э, выстроятся тебя обслуживать. Я говорю, сексуально? Сексуально меня обслуживать 150 человек? Понимаешь, для меня это не подвиг. А вот какое количество из этих 150 готовы будут себя ущемить ради меня? Вот это мне интересно. Просто мужик был озабочен, переживал, чтобы его, значит, этих 150 баб пойми, это ему морду слякать надо разбить. Я говорю, ты знаешь, для меня это вообще неинтересная история. Да, слава Богу, научилась за собой ухаживать. И, как говорится, для меня ничего нового нет в том, что я возбудила мужика. Меня не этот уровень интересует. Не это, да? И он такой, знаешь, ну да, говорит, ты знаешь, я, наверное, тоже, меня тоже, наверное, интересует уровень, насколько женщина ради меня готова себя в чем-то ущемить. Я говорю, ну слава тебе, Господи, что тебя интересует не только, насколько она готова с тобой потрахаться. Ну, может, если ты супер трахальщик, то вполне возможно, энное количество баб соберется, даже будешь это самое, очередь. Да, И... да. Но останутся ли они с тобой? И в горе, и в радости, прикроют ли они тебя? Вот Оленька не научилась отличать вожделение от... Чувства. У нее этого критерия нет, который, Ань, мы сейчас разбираем, да. насколько он готов жертвовать. И вот если девчонки нас слушают, вот будут об этом задумываться. Второй момент, к сожалению, Анна, когда даже я на индивидуальных консультациях разбираю, а женщины не готовы оторваться от этих кабелей, которые не будут никогда ничем жертвовать. Только будут их матросить, и им не приходится потом, знаешь, как бы выдирать женщину из этих отношений. Особенно я всегда переживаю, знаешь, когда у меня девчонки там 35-36, вот она лет в 30 залетела в эти отношения, уже лет 7-8 болтается, а у нее ни ребенка, ни котенка. И 38, да, эти сказочки, что и в 45 можно рожать, ну, девочки, давайте трезво смотреть на жизнь. И когда я смотрю на такую девчонку, я понимаю, что мне ее надо выдрать, надо в новые отношения, да, и нам надо успеть заскочить в последний вагон ребенка ради. Вот. А если кто-то у меня из девчонок, у которых уже двое детей, ну, тут я уже как бы более свободна, ну, ладно, наслаждайся, когда надоест тебе наслаждаться, тогда уже будем принимать решения и отлипать. Тут вот смотри, да, Ань, что я сейчас тоже озвучила, Девочки, мы должны знать, что мы прилипчивые. Нас природа такими сделала. Да? И мы вот вползаем в эти отношения. Почему вот я в самом начале сказала, дорогие жены, обозначьтесь в пространстве своих мужиков. Где они у вас болтаются? Вот тут они у вас на работу ходят, тут они у вас в клуб ходят, тут они у вас еще куда-то ходят. Обозначьтесь в этом пространстве. В каждом этом пространстве, у меня, знаете, девчонки есть, у кого мужчины на заработке, на, на север, ездят, ну, как менеджеры, как кризис-менеджеры. И, исходя из этих моих советов, ездили со своими мужчинами, там, праздники подгадывали, еще что-то, сказать, ой, боже мой, что их за яйца держать, девочки? Не за яйца держать, а учитывать мужскую природу. Мужская природа такая, он реагирует зрительно. И он приехал в другой город, там никто не знает, он там свободный, боже, как это себя почувствовать? Девочки, разве у вас такое не бывает, когда наши мужики уехали в командировку, свобода попугаем? Как мы себя дома ощущаем? Совершенно иначе. Что? Что здесь плохого? Ничего плохого нет в этом, да, в нашем ощущении. Мужчина также, он приехал в другое место, он это ощутил. И для того, чтобы... Девочки, еще раз обращаю внимание, это я сейчас говорю для хороших отношений. Если отношения дерьмо, там надо по-другому, да, в этих отношениях. А если отношения нормальные, хорошие, среднестатистические, вы нормально, вы уважаете друг друга, все у вас хорошо. Раз у мужика есть вот эти периодические командировки. Как зон Нелю свою брал, сам пришел к решению, чтобы понимаешь себя, вот он женился, потому что на одной женился, развелся, на другой женился, развелся, потому что обстоятельства, да, складываются такие, не в пользу семьи. Так вот, девчонки ездили, девчонки в этом коллективе, 
куда этот ее и мужик приезжает, обозначились, подружились, все. Уже когда этот, во-первых, сам мужчина уже, знаете, это тоже как есть совет, а мужик а, к девушке начинает приставать начальник, и я советовала, а, не моменты там его заигрывания, а где-то какой-то найти момент, что-нибудь, заведи разговор о детях, заведи разговор о родителях, там, своих, о друзьях, плавно там, о, ты о брате, о сестре, как-то о его жене, короче, свой разговор с начальником, который с тобой начинает заигрывать, начинает вводить фигуры родственника. И как только войдут фигуры его детей, его мамы, папы, там и жена подтянулась, он и утихомирится. Он перестанет на тебя охотиться. И если у тебя у самой ума хватает тоже не охотиться на этого мужика. Первый момент, когда начнешь задавать вопросы, и ты увидишь, как он говорит о детях, потом о жене, о друзьях. И если какой-то теплый, хороший разговор, опа, девочки, там все хорошо у мужика. Но здесь вот проследите, да, то есть вот если кто-то сейчас нас слушает, и вдруг такая ситуация, создайте эти условия и посмотрите, там все хорошо, ему развлечься хочется. Есть такая статистика, задали да, социальные психологи партнерам, которые уже в браке 10-15 лет, кто бы был готов какой-нибудь романчик пережить. Девочки, печальная статистика. Больше 80% и женщины, и мужчины сказали, готовы, если моя вторая половина об этом бы никогда не узнала. Готовы, больше 80. На что я, например, всегда добавляю, когда мне тоже приходится консультировать, и человек говорит, ой, хочется, хочется, да ради бога, говорят, что хороший левак укрепляет брак, тра-та-та. Не только мальчики, я же девочек консультирую. Девочки говорят, хочется, вспомни. И тут у меня идет разговор, насколько ты умеешь вливать в какие-то отношения, и у тебя эти отношения не окажут влияния на твои отношения сейчас. И я всегда говорю, знаешь что? Будь готова к тому, что у тебя уровень откровенности в твоей паре. Конечно. У тебя будет кусок жизни, который тебе надо закрывать. И вот с одной стороны у тебя есть откровенные близкие отношения с человеком, с которыми уже сексуальных спасений, да? Это на весах вот это. А с другой стороны, типа, вот сексуальную страстишку пережить, да ради бога, если он ничего не узнает. Ну, хорошо, я же говорю, создали, типа, эти условия, он ничего не узнает. Мало, этого мало. Даже если партнер никогда не узнает, потери в паре будут. Так вот, Ань, мы с тобой, да, первое, что девчонкам говорим, Девочки, жены, проявляйтесь в, вокруг своего мужчины. Проявляйтесь вокруг. Девочки, красавицы, которые мужички начинают подмигивать. Начните с того, что поговорите с ним о его близких. И посмотрите, что и как он о близких говорит. Если мужичонка о своих близких не хочет говорить, и отвечает так же, как Вадим. Ну, мы же договаривались. Ну, и смысл какой? Тут вот Вадим, да, мы просто видим. Он не хочет говорить. Потому что, я же сейчас как сказала, начинаем говорить с мужчиной о близких его. Он, например, что-то как-то сказал, но мы чувствуем, что как-то больно там, что-то там не то. И что-то не то. Или с его родителями, или еще. Девочки, мы можем это почувствовать. Когда мы еще не влюбились по самые уши, пока только начал мужчина маяковать, да, а не ткнуть ли нам, постарайся поговорить, и ты почувствуешь, или там все тепло, хорошо, или там есть что-то болезненное. Или мужик такой, он не хочет об этом разговаривать, как Вадим. Я скажу, встретили вы кабеля Махромова. Милья Васильевна, ну, например, 
Вадим, он не только не хочет разговаривать, он очень часто не отвечает на вопрос, он не говорит ни нет, ни, ни да. Например, не дает прямых ответов, а часто дает какой-то встречный вопрос. Например, в самом начале фильма, когда Вадим одевается и уже хочет уходить, он не смотрит в ее сторону, и Оля задает ему вопрос, ты уходишь, и он пропускает ее вопрос и задает ей сам встречный вопрос. Ты сама проснешься или тебе позвонить? И на протяжении этого фильма несколько раз такое происходит. И, кстати, не только Вадим такое делает с Олей, но и она это делает, например, со своим сыном. Сын задает вопрос, например, уже когда у Оли были отношения с Гербертом, и она и ее сын ждали Герберт, собирались ехать в Москву, то сын спрашивает, скоро Герберт приедет? И она ему говорит, когда из труда, без труда зацветет резида. Я так подумала, как-то абсолютно адекватный, нормальный вопрос. Ждут кого-то, почему бы на этот вопрос не ответить нормально, там, через полчаса или договорились у вас только-то. Используется эту поговорку, я сама написала кучу книг и статей по пословицам и поговоркам, но... Тут я считаю, что совершенно... А мы типа неуместно, да? Тут а... Совершенно неуместно, и я просто вспомнила, Емелия Васильевна, когда моей дочери было, может быть, 3-4 года, ее венгерский дедушка пару раз отвечал на ее вопросы, которые начинались там, со слова «почему?», а мы знаем, что дети часто задают такой вопрос, он отвечал, ну, типа того, «почему?», потому что все кончается там на улице, но ну, ну, только по-венгерски отвечал. И я, когда это услышала, я его попросила, чтобы он э, такие вещи не говорил моей дочери. Я его попросила, чтобы он говорил, там, объяснял причину, почему. Или если не знает причину, то просто говорил, что я не знаю. И как вы, как вы думаете, почему это происходит в фильме столько раз? Почему э, она не реагирует? На мой взгляд, это манипуляция же. Да? Манипуляция, когда тебе на твой вопрос не отвечают, а задают встречные вопросы. Смотри, Аня, ты задала два вопроса, привела mm -hmm. два примера. А, мы когда обсуждали, я сказала, нужно отслеживать, готов ли мужчина с тобой что-то обсуждать. Mm -hmm. И вот здесь в поведении Вадима, вот так, как он отвечает, видно, он не хочет с тобой это обсуждать. Не хочет. Это очень частая манипуляция, у мужиков кабели, которые не хотят брать на себя никаких обязательств. И поэтому они, ну мы же с тобой договаривались, у нас же была, то есть прикинулись такими несчастными жертвами. Это он такой несчастный, он так любит Оленьку, он бы так хотел быть с ней, но есть такие обстоятельства. А она сейчас берет палку и хочет расшурудить в нем это больное место, и Оленька поджимает хвост в этот момент. А что нужно делать женщине? Женщине нужно четко брать и обозначить. А, то есть, Вадим, правильно я понимаю, что вот в этой ситуации ты сейчас обозначаешь и хочешь показать, что самая пострадавшая сторона здесь ты. Самая пострадавшая, да? И если Вадим говорит, я самая пострадавшая сторона, то эту самую пострадавшую сторону надо пинка под зад. Он пострадавшая сторона, пусть он валит, если он пострадавшая сторона. Не надо из себя корчить пострадавшую сторону. Да? А Оля позволяет. Почему? Потому что она не готова дать ему пинка под зад. У нее не хватает на это сил. Особенно у нее не хватает на это сил, когда мужчина к ней поворачивается лицо. Когда он к ней задом поворачивается, она тогда... Она часто задает, когда он задом поворачивается. То есть я вообще не понимаю, зачем спрашивать, когда человек на тебя не смотрит. То есть я, например, не считаю общаться таким образом. Но если не какие-то экстренные случаи, там дом горит, то тогда кричишь, и кто успел, убегает из дома. Да? А тут смотри в глаза, задай вопрос а, таким образом. А разве ты не обращала внимания, что огромное количество женщин, 
когда мужчина поворачивается задом, они бегут и пытаются выцарапать у него прощение и добиться хорошего отношения. Потому а что... Что... Внимание, конечно, мы же записывали интервью даже по, по, по теме догонялка. Да. Огромное количество женщин. И э, поэтому она, когда он к ней повернулся, она пытается вернуть его хорошие отношения. А когда он к ней поворачивается лицом, она в этот момент вообще не умеет ставить ультиматум. То есть здесь особенность ее, что когда он задом повернулся, она не умеет держать психологическое напряжение. Что когда он лицом повернулся, он к ней сюсю-мусю, и она в этот момент, ну как же она в это любящее лицо возьмет сейчас что-то скажет. Да? То есть я вот обращаю внимание, что у Оли разрыв да, произошел, когда уже в один наплевал ей на голову 53 раза. Да. Потому что у нее не хватило сил, когда она тогда в машине сидела, выйти и довести до конца. Ох, она такси не смогла поймать, остановить. Можно было бы на, на автобусе поехать, или можно было бы подождать бы другую такси. Да. То есть и... она не умеет это делать, она не умеет э, давать ответку хама. Знаешь, вот есть такие супер хорошие люди. Вот. И эти супер хорошие люди, они плодят вот таких хамов. И почему это происходит? Знаешь, как это вот тоже этот разговор? Некоторые думают, что у них доброе сердце, а на самом деле у них слабые нервы. Они не готовы в какой-то момент пережить вот это состояние, что кто-то о тебе думает плохо. Да? Что ты вот что-то... Вот она Вадиму, например, скажет и скажет, ты здесь пострадавший. Знаешь, что, милый, давай-ка поговорим, да? расставим точки над «и». Не готов, вот Бог, вот порог. Боже мой, сейчас же Вадим выйдет. Он же про нее думал, что она такая милая, что она такая мягкая, что она такая понимающая. Что делают мужики? Как мужики и женщины делают любовницы? Они рассказывают, какие суки, их жены или какие-то другие бабы. И рассказывают, как она вот это делала, вот это, вот это делала, да? И потом та, которая пришла любовницей стала, она вся будет делать наоборот. Понимаете? Если вот это что-то требовало, я ничего не буду требовать. Да? Если это хотела, чтобы он как, какие-то вопросы решал, я ничего не буду решать. Кто-то запрещал, сначала мужик купить, боже мой, я буду тебе разрешать пить. Все я тебе буду решать. Почему? Мужик уже лапши на уши навешал, и женщина пытается доказать, что она не такая, да? да, мужчина включает манипулятивные установки. Ань, но когда мы говорим о том, что мужчина включает манипулятивные установки, мы ничего нового для девочек не открываем. Наша задача, обратить внимание девчонок, что тебе надо научиться делать, чтобы тобой не манипулировать. Первый момент, нужно сесть и записать. Что женщине правильно делать по пунктам. И когда ты с каким-то мужиком общаешься, и он рассказывает, что вот его баба неправильно делала. Ты пришла домой и по списку сравнила. И ты когда ты себе записала, а ты будешь делать вот так и вот так. Ты будешь требовать от мужчины ответственности, обязательности, материальной поддержки, моральной поддержки. Ты записала это себе. Ты готова сама ему это давать и от него требовать. И когда он тебе вот это будет, какой-нибудь умник лапшу на веш... уши вешает, какая там баба сволочь, вот, то ты не будешь тогда ему в ответ доказать, а я не такая, я мать Тереза, я тебя так люблю, сейчас на тебя всю жизнь положу. То есть Оля попала в роль, которую ей Вадим надел. Она попала в эту роль, потому что она не умеет держать психологическое напряжение, когда кто-то в ней разочаровался. Знаешь, Аня, как девчонки попадают тоже в любовницу? Какой-то мужичок, чаще всего, который выше по положению тебя, начинает показывать, как он заинтересовался. И столько внимания, и ты приходишь, и у тебя это возбуждение, все, ну это же на всех влияет, господи. Ну, конечно, влияет. там цветы, пригласят в ресторан, но пока еще даже если нет никакого секса. Пока еще не цветы, не ресторан, пока mm -hmm. дарит 
внимание. И вот, например, стукнуть его по носу. Взять и в лоб спросить у мужика. Скажите, пожалуйста, я могу вам задать вам один важный для меня вопрос? Мужчина там предположил. Ой, да. Скажите, пожалуйста, а вы счастливо женаты? И послушай, что мужчина скажет. Мужчина будет хлопать глазками, что-то такое. Девочки, мы его этим вопросом ставим в неловкое положение. И он понимает, ему неловко. Какая девушка не, не поставит мужика на место таким вопросом? Отношение мужчины к ней изменится. Ей нужно будет прожить период какой-то, когда он будет к ней равнодушен. Мужик что потом сделает? Отморозится и такой вообще внимание не будет обращать. И там нужно будет суметь выдержать какой-то период, суметь официально общаться, суметь показать себя суперпрофессионалом, потому что вы же коллеги, да? И через какой-то период отношение мужчины к вам будет на порядок выше. Так он девочку себе для развлечений искал. А, а после вашего такого вопроса, смелого вопроса, он увидит человека с ценностями, да, со своими убеждениями, и он будет уважать. Девочки, мужское уважение, оно намного дороже и намного круче, чем мужское вожделение. Вот кому приходилось испытывать вот это мужское уважение. На обычное вожделение никогда не поменяет. Понимаете? И здесь вот, Аня, смотри, что такое настоящая любовь между мужчиной и женщиной. Это вожделение плюс уважение. Плюс обязательства. Плюс близость. Ну, близость, близость уже... Уважение из уважения это и вытекает. Девчонки mm -hmm. должны научиться видеть помимо вожделения Видеть уважение. И вот один из моментов, то, что из фильма, если Вадим не хочет поддерживать разговор, который тебе важен, он тебя не уважает. Точка. Да? Почему Оля ему это позволяет, мы с тобой разобрали. Потому что она не умеет держать психологическое напряжение. Ты привела еще один пример. У тебя же был вопрос большой, да? Да. Оля таким же образом идет себя со своим сыном. Ань, а как ты думаешь? Я думаю, на самом деле, вот то, что человек сам делает и сам себе позволяет, он позволяет и другим. То есть я думаю, что она просто не чувствует этого. Вот. Это она не самое, что, например, вот кто хамит, да, например, есть люди, которые хамят, и если в их сторону идет хамство, то Например, они это не особенно ощущают, может быть, или им это не особенно мешает. Я, например, фактически не умею хамить. Правда, ходила к Дмитрию Устинову на его тренинг победителя. И у Владимира Виноградова тоже брала один фоновый тренинг в Мещуре под названием «Хамка». Так что целый день хамила людям, но я не хамлю. И поэтому, если кто-то, например, на меня повышает голос или начинает хамить, то я это сразу же чувствую, то есть сразу же э, э, у меня возникает очень большой протест. Анна, ты очень точно что она не умеет чувствовать вот в этом поведении неуважение к себе, соответственно, она такое же неуважение проявляет к ребенку. Вот себя из чулана в последний день не достанешь. Вот какой ты есть, такой ты есть. И поэтому, мои дорогие девчонки, если вы хотите, чтобы мужчина всегда отвечал на ваши вопросы, всегда готов был поддержать разговор, когда что-то важное для вас, да, то в первую очередь вы должны уметь сами поддержать разговор, если кто-то к вам серьезно обращается. То есть вот замечать этот момент. Серьезно человек обратился, и вы поддержали. То есть развивайте свою эмпатию. Тогда по отношению к мужчине вы тоже заметите, что он наплевательски 
относится к каким-то важным для вас вещам. Невозможно, да, невозможно, Аня, если мы позволяем себе наплевательство, не позволять это наплевательство по отношению к себе со стороны других людей. Да, это правда. Так что это все называется, да, две стороны одной и той же палки. Одни и те же грабли у Оли есть, да, один и тот же комплекс, да, вот, да. который надо разбирать ей и учиться с уважением относиться к вопросам, которые сын задали. Эмилия Васильевна, вот как, например, понять, вот Оля с этим Вадимом встречается периодически, насколько она важна в его жизни? Как вообще, ну не только в этом фильме, а вообще как женщине понять, ну, как вообще с этим женатиком, что она важный человек, важная женщина, или просто, так сказать, любовницы приходят и уходят. Потому что есть, есть, шанс. Шанс. Там есть ли шанс или нет. И в фильме после того, как, как они поссорились на даче, на следующий день она видит, как он очень кокетливо разговаривает с тремя женщинами. И вот после этого уже она звонит э, Вениамину. Мы сейчас скоро затронем тему Вени... отношения ее с Вениамином. Как вообще понять? А вот смотри, да, мы опять отслеживаем неумение Оли справляться с психологическим напряжением. Да? То есть у нее выброс адреналина в связи с этой ситуацией. И она не может сама это утилизировать. И слава богу, есть этот Вениамин, там Вениамину позвонить. Да? Толку от этого Вениамина было, как от козла молока. Это вообще какой-то кошмар. Сейчас мы с вами поговорим про Вениамина. И не умеет она держать это психологическое напряжение. Теперь смотри, какая женщина может рассчитывать на шанс. Есть ли шанс? Та, которая умеет держать психологическое напряжение. Та, которая умеет говорить, что будет вот так и не иначе. Друзья мои, понятное дело, когда у женщины начинаются отношения с любовником. И поверила она в то, что вот между ними любовь. Поверила она в то, что плохие какие-то там отношения с женой. Вот. И, например, заявить ему, там, может быть, если через месяц праздник какой-то, да, ты будешь встречать праздник со мной, или ты со мной, или ты иди лесом. А, ну, скажем, этот ультиматум может не сработать. Но вы сами должны понять и посмотреть, что в ваших взаимоотношениях с мужчиной мужчине будет делать сложно. Но он может это. Сложно? Ну, может. Ну, например, он там... Сложно ему. Так он в 7 утра вставал. А так ради вас каждый день встать в 6 утра и там заехать за вами. У него есть эта возможность. Никто об этом там не узнает. Не из серии, что ой, ну вдруг жена увидит, что он как-то у него расписание поменялось. У него есть эта возможность. Но это напряг. Ну, просто встретился, отвез, он что там, типа, я что, тебе водитель или еще что-то. Смотрите, девчонки, я примитивный пример привожу. Я же ваших обстоятельств не знаю. Вы сами должны подумать, о чем вы мужчину можете попросить. Готов и то, что он будет для вас делать, это для него напряжение. Готовы напрячься? Если готов, значит, какой-то шансик появляется. Если не готов, значит, можно эту книгу закрывать. Поэтому, Аня, вот таким образом э, любящий человек делает для другого то, что ему трудно, но он это делает, потому что он видит чувства любимого, да, то есть он подпитывается чувствами любимого. Да, и вообще приятно даже такие вещи сделать. Даже ну, как это? Да. А, если, если, любишь, если любишь человека. Сейчас мы поговорим с вами про Вениамина, но перед этим я хочу немножко поговорить про, 
про Олиных подруг, потому что именно у одной из ее подруг она встречается с Вениамином. То есть, если мы смотрим на ее окружение, так вообще здорово. Три подруги в одном и том же доме живут. Это так, Лариса и Валя. И когда Валя приглашает и Ларису, и Олю к себе в гости, потому что к ним приехали два парня, один как раз Вениамин, а другой Герберт, и хотели познакомить, потому что ни у Вениамина, ни у Герберта не было девушки. И сначала Оля не хочет туда идти, она уже там собиралась ложиться спать, но в итоге она красится, приходит к ней Лариса, они на себя так смотрят, насколько они красивые, и приходят. Но когда они заходят в квартиру к Квале, это вообще ужасно, когда я увидела, какие глаза у них. Мне сразу же вспомнился Николай Иванович, как он говорит, держите лицо, улыбку. Это, это кошмар. Зачем с такой миной или с такими минами идти куда-то? То есть вот то, что там вообще э, э, и Оля показывает, но и в особенности Лариса, какое презрение показывает, какое отвращение показывает к мужскому полу. И э, то есть получается какой-то, я вижу диссонанс в этом. Есть, с одной стороны, они прихорашиваются, да, ну а для чего прихорашиваются, если там идут в какую-то незнакомую компанию, Наверное, может, у них возникают какие-то идеи, может быть, познакомились там с кем-то, может быть, да, что такое будет. А уже как себя ведут, это просто абсолютно отвратительно. И Лариса говорит даже такие слова, я и есть семья, я и мой ребенок. Я уже третий год живу одна, я только сейчас поняла, что такое счастье. Я уже записала там 50, наверное, 5 или 56 интервью по поводу счастья с различными психологами из разных стран. И когда это говорит Лариса, когда это говорит Лариса мы видим, что, что это просто совершенно неудовлетворенная женщина. Там может быть все, что угодно, но счастье там и не пахнет. Так, Эмилия Васильевна, что заставляет женщин, ну, вот в данном случае не только Ларису, потому что Оля тоже одевает, это маски у них, что заставляет их выбирать такой стиль поведения? Они обе матери-одиночки. Аня, мы жалеем свою энергию. Мы не приучились энергию вырабатывать сами. Нам нравится энергию брать снаружи. Что вот мы приходим куда-то и такой, типа, фу, никто меня тут не развлечет. Не серии, что я пришла. И я своим тонусом сейчас людей подниму. И, кстати, такие же люди есть. Мы таких людей любим. Мы таких людей очень любят приглашать в большие компании всегда. Потому что, понятно, если этот человек придет, все завертится и начнет жить. Я сама такая, кстати. То есть, если я куда-то... Вот, то вот это я... девочками, да, получается, встает такая задача, что если ты хочешь, чтобы у тебя появился близкий человек, Научись быть центром любой компании. Научись. Помоги людям рядом с тобою открываться. Потому что очень часто во многих компаниях люди собираются и поворачиваются друг к другу тухлым боком. То есть мы фильм смотрим, это зимняя вишня. У нас есть определенная картина. Мы понимаем, что собой Оля представляет. Мы видим ее как интересного человека. Она интересная и прикольная. И у нее и энергетика прекрасная. Также и ее подруги тоже, когда они отдельно вместе, они смеются. Есть определенная энергия, которая нас привлекает. Когда мы смотрим фильмы, если... В сцене нет энергии, мы не будем смотреть. А так фильм все время смотрится. Да? И вот есть куски, слава богу, они там небольшие. Да? То есть вот встали там перед зеркалом, начали прихорашиваться. Это уже пошел подъем энергии. А, да, да? Потом раз она заходит в компанию, и она раз свою энергию, энергию закрыла. Продолжай, шути, кокетничай, улыбайся. Это же так здорово, знаете, и опять же, вот это кокетство, мы сейчас тут обсуждаем, конечно, типа вот, вот эти любовники, вот эти вот всякие отношения на работе, но, друзья мои, 
между полами всегда есть это притяжение искра, просто ею нужно управлять. Вот мне приходилось сталкиваться и по работе с мужчинами, которые вот из серии такой, был бы я свободен, мы бы с тобой зажгли. Вот чувствуется от него это. И я также, да, в ответ, да, была бы я свободна, тряхнули бы стариной. И это приятно. То есть мы показали друг другу симпатию и показали, что есть некоторые шлагбаумы, и мы на этом уровне продолжаем общаться и симпатии все равно. Друзья мои, это могут, конечно, себе позволять люди, которые умеют этим управлять. У кого крыша не сносит. Смотрите, если умеешь кокетничать, а мне часто приходится кокетничать, часто, я умею этим управлять, да? то есть я умею кокетничать, вызывать мужчину на кокетство, а раз я умею вызывать, да, то я умею ставить эти шлагбаумы. Извини, если ты делаешь один раз в сто лет, то понятно, ты не умеешь этой энергией управлять. А если ты делаешь постоянно и Точно так же, я могу сказать, и у меня девчонки, я называю это экзистенциальные беседы, да, мои девчонки разговаривают со своими мужчинами, обсуждают и сексуальное возбуждение, и о том, как молодость сохраняется, когда ты обращаешь внимание, когда ты видишь внимание от других людей, и как этим вниманием можно управлять, чтобы не разрушать ваши личные отношения. Мужчинам нам тоже, нашим тоже надо, чтобы на него там кто-то смотрел, просто... Этим надо уметь управлять, не жадничать, да, то есть, ну, я представляю, вот я бы сейчас, например, пришла в компанию каких-то мужчин, которые там по статусу меня, по социальному не привлекают, по интеллекту меня не привлекают, но если я попала в эту компанию, если я нахожусь, то я задам определенный тон, я не буду... Я тоже, я тоже. Жадничать. В том плане, я захочу, чтобы они себя почувствовали интересными людьми. И, о бинго, друзья мои, да, когда мы не жадничаем на вот эту свою энергию внимания, это энергия внимания к другим людям, люди скрываются таким боком, такие прекрасные люди. А потом, вы знаете, девочки, очень часто бывают классные мужчины зажаты, вот, которые кабелировать не умеют, которые не умеют вот эти вот романтические поступки делать, стометровые розы привозить, господи, пусть они себе их в одно место засунут. Вот смотрите, да, как Эмилия Васильевна относится ко всяким этим романтическим замолотам. Я их вообще не люблю. То есть я люблю энергию внимания, да, энергию флирта, но какие-то вот эти вот ухаживания такие... В общем, короче, меня миллионом алых роз Никто не продал, и купил эти розы, меня не очаруешь. И вот это тоже, девочки, да, охранная грамота против отношений с любовником. Аня, вот я тоже хочу обратить внимание, какие девчонки попадают в отношения с любовником. Кому романтики не хватает. Вот любовники, женатые мужики, Ой, они умеют это устраивать. Вот обычный мужик, свободный мужик, он по-другому ухаживает. Более спокойно. И он ухаживает из серии, ну, ты хотела бы, да, вот как-то так, да? Особенно если не кабелистый такой, хотела бы. Но если так, я откликаюсь, он какие-то спокойные действия делает и спокойно начинаешь. Если оно женатое, оно вихрем налетело, оно тебе что-то сказало, та -та 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 -та, вот таким вот, да, чтобы тебя вот так закрутить. Ну вот у меня против этого иммунитет. Я на дух. Потому что это или женатик такой, или кабелина махровая. Поэтому, да, вот э, такая ситуация. И я на что хочу обратить внимание, когда мы сами умеем дарить энергию людям, да, то мы не нуждаемся вот в этом, вот в таком вот мужском ухаживании. Когда мы сами научились, да, мужчин вот вскрывать свои энергии, мы вскрываем лучших мужиков. Что девчонки на сайте знакомств, когда она сама кого-то увидела, нашла, начала переписку, это будет одна переписка. Или когда она там свои красивые фотографии открыла и куча всяких там набежали. Полезать, полежать и со всяким мусором, увы. 
Вот, к сожалению, вот эту чрезмерную мужскую активность проявляют мужчины или вот заточенные, да, ну, не или, да, заточенные на сексуальные отношения. И это может быть или свободный, который кабин постоянный, вот, или он женатик. Вы думаете, он нужно вторую половинку искать? Он вышел искать сексуальные приключения. Милия Васильевна, а как вы считаете, матерям-одиночкам сложно найти мужчину? Потому что многие говорят, как я могу найти мужчину, у меня там маленький ребенок. Аня, ну опять же, смотря какое у нее количество времени есть. Ты вот сейчас обозначаешь, да, если, например, женщина говорит, вот я хочу знакомиться, начинать, да? Вот, я, а... вот например, если мы говорим про Ларису... Хотя я себе представляю, я, я, мне сложно себе представить мужчину, который захочет с Ларисой, э, хочет что-то делать. Ну, Лариса там ведет себя как солдафон. Лариса начальник автобазы. И если Лариса захочет отношения с водителем автобуса, вполне могут сложиться. Да, там она, она ему улыбается. То есть это, там улыбается. Вполне могут сложиться. А у меня другой вопрос. Насколько Лариса готова выделить время для мужчин? А у девочек, у которых есть маленькие дети, у них есть такая фантазия, что если она кому-то понравилась, то мужчина будет готов учитывать ее обстоятельства и ее жизненное расписание. И вот эти вот все время есть сказочки «любит меня» и «полюбит ребенка». Нету правды там и близко. Ты отдельно, твой ребенок отдельно. Твоего ребенка мужчина полюбит, если он, он вообще умеет любить детей. Плюс твой ребенок определенным образом воспитан так, что ему это нравится. То есть никак не связано. Мужик может любить женщин и совершенно не любить ребенка. И видела я такое не один раз. И видела, и была на стороне мужчины, потому что вот я смотрела на этого ребенка 6 лет. Я тоже его никогда не полюбила. Потому что ребенок ужасно воспитан. Ужасно. Вот. И я видела ситуацию, когда девушки не могли выстроить отношения из-за своих детей. И как бы мужчина должен учитывать. Нет. Интересный, успешный мужчина не захочет учитывать. Ну зачем, Аня? Зачем козе я, если он может выбрать себе девушку, которая не будет его принуждать к какому-то расписанию для него неудобному, да? Тут, тут такой нюанс есть. Поэтому то, что касается Ларисы, ну дай бог ей влюбиться, но если она не умеет вот так раскрываться, приходя э, вот в компанию мужчин, не умеет тепло относиться, то есть вот обожглась, все понятно, почему они с кислыми лицами. Да, конечно, потому что э, боятся, я думаю, что боятся, остерегаются. Э, мне кажется, что в ее картине мира э, мужчины приносят только зло. От мужчин только одно несчастье. И отношения это... Аня, Аня, смотри, есть такое выражение. Ты говоришь, в ее картине мира. А как ты думаешь, а в ее жизни как она была? Я думаю, что в ее жизни, ну, может быть, она подзалетела. Да. Может быть, там Скорее всего, так оно и получилось, что у нее опыт общения с мужчинами очень негативный. Mm -hmm. Сказать, в картине мира, тут в жизни у нее все было зашибись, а она вот какую-то картину мира себе из пальца высосала. Увы, вполне возможно, что она общалась в определенной социальной среде, с определенной категорией мужчин, которые очень потребительски относили, относятся к женщинам. Девочки, разве мало таких мужчин, mm -hmm. которые потребительски относятся. Mm -hmm. Что? Ну, мы должны знать. Девочки, а разве мало женщин, которые потребительски к мужикам относятся? Уже есть. Достаточно. Мы вот так вот ходить, да? Вокруг одни такие стервы, которые только и хотят, как у меня, квартиру отпилить, все отобрать, у меня ободрать, да? А есть и такие женщины. Но у нас разговор какой, да? Что нам нужно учиться сдерживать себя и какие-то Негативные обстоятельства, которые были, они были, оставить их в стороне. Мы сейчас приходим, Лариса приходит а, в новую компанию, Понятно. в новые люди. Нам нужно продумать, вот особенно если кому-то тяжело разговаривать, продумать, а о чем я могла бы мужчинам рассказать, 
чтобы они поддержали мой разговор и в рамках этого разговора что-то рассказали о себе. А еще? Ну, очень такие, да, часто мы встречаем эти советы, поговорите о детстве. Нормально. Можно вспомнить какие-то ситуации веселые из детства, а можно какие-то веселые, хорошие ситуации вспомнить, связанные с работой, какие-то интересные ситуации, где мужики себя классно, круто проявили. Что-то мы рассказываем и смотрим, как мужчина реагирует рядом, что он добавляет, какую историю он начинает рассказывать. У нас есть возможность к мужчине присмотреться. А если мы пришли и делаем кривую, и сообщаем, что мне семья даром не нужна, что у меня уже самая зашибись семья, это я и мой сын, и тра ля и пятое, и десятое. Ну, вот, если это правда, то мы за Ларису рады. Но потому как она прихорашивалась... Это, это неправда, это совершенно точно видно. Это неправда. Да, 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 да это неправда. Аня, и ее проблема, она заключается в том, что у нас есть эта фантазия, знаете, какая у нас фантазия? Мужчины должны за нами ухаживать, мужчины должны нас добиваться. Девушки, давайте успокоимся. И мужчины должны ухаживать за девственницами и должны ухаживать девственницы. Почему я использую это слово «девственница»? Я не имею в виду, что тут вот прям женская невинность. Просто эти девушки еще не умеют влиять на мужчин. И, и за них влияет их природа самым мощным образом. Их гормональный фон. У девственницы, у красивой девушки другой гормональный фон, который вот так мужчину закручивает. И мужик начинает на дыбы вставать, на мостик и так, и сяк, и так. Ну, извините, когда тебе там ты уже, тебе, у нас когда девственницы девушки лишаются? В 16 лет? Некоторые раньше. Поэтому нам нужно забыть вот эти моменты, что мужики сейчас будут скакать. Мужики скакали вокруг девственности. И возможности эту девственность нарушить. Вот, мои дорогие девушки, вся правда о мужско-женских отношениях. А дальше мы выступаем на равных. И следующее. Мы, женщины, более заинтересованы в отношениях, и мы как бы более заинтересованы в выборе самого лучшего партнера. Вот в чем проблема. Знаете, вот я как мама сына, я могу сказать, для женщин, для мужчины не так страшно, если у него с первого раза не получится. Девочка, это правда жизнь. А вот для дочки. Каждая из нас понимает и хочет, чтобы у дочки... Получилось. Я бы хотела бы. Но мне очень нравится у моей дочери друг, с которым они уже два с половиной года, очень хорошие отношения. Ну я, а, я просто обращаю внимание на разницу. Мы все хотим, чтобы у наших детей все получилось и желательно сразу и наилучшим образом. Но правда, жизнь такова, что да. мы спокойнее относимся, если какие-то неудачи у парня, парень и в 50 жених. Вот разно, вот хоть ты тресни, разно, это как вот из серии, да, ой, у нас сейчас сексуальная свобода, сексуальная свобода, хорошо, давайте представим, в интернет попадает ролик, на котором э, сын с кем-то Рьяна занимается сексом, ну, мало радости, но не умрешь от боли, а если попадает ролик, где дочь с кем-то Рьяна занимается сексом? Я думаю, что тут это будет очень большой удар по родителям. Да, жив продвинутый, там мы там в европейских странах живем, мы среди продвин. Увы, это вот такова жизнь. Так вот, если мы это понимаем без фантазии, что мы, женщины, больше заинтересованы в отношениях, больше заинтересованы, чтобы они у нас были максимально успешны. Uh -huh. Нужно пробовать, а нам будет вот желательно да, эту максимальную успешность а, в отношениях. Значит, нам нужно научиться вскрывать мужчин, понимать их суть. И когда мы приходим тухлыми селедками и будем надеяться, что сейчас он будет вокруг меня кадриль танцевать, я вам рассказываю, тот, кто вокруг вас кадриль танцует, ягодится. 
для серьезных отношений. Можете сразу пинка под зад, забыли, понимаете? Да. Вам нужно научиться спокойно вам мужчину вскрыть, вскрыть это, сподвигнуть его на душевный разговор и послушать, что он говорит, что его волнует. И если его волнует то же самое, что и вас, вот они первые вибрации, да, и первое совпадение. Я вот к чему. Можно, конечно, сказать, друзья мои, есть и мужчины, да, вот у них не получалось, не получалось. Когда там, Николай Иванович или я, мы что-то с мужчинами обсуждаем какую-то личную жизнь, мы также мужику говорим, не сиди вот это сложа руки, не жди, когда на тебя что-то снизойдет, да, активизируйся и разговаривай, скрывай женщину, и та, которая, может быть, тебе понравилось, да, когда ты усилий не прикладывал, сама она там какая-то такая ловкая умеет э, правильно ножку за ножку забросить. Может быть, она тебе потом меньше понравится, когда ты, да, сумел ду на душевные вибрации перевести. То есть мужчины, которые ищут себе настоящую пару, у которых не сложилось вот просто, да, вот по жизни. Вот, часто, друзья мои, да, мы не фантазируем. Часто у нас по жизни складывается само собой. Раньше это было легче, как мы, все, что у нас складывалось, у нас складывалось в той среде, в которой мы уже не один день, не одну неделю, не один месяц вращались. Где у нас это происходило? Если мы жили в небольшом городе, мы ходили на танцы какой-то толпой, мы там в этой толпе варились, мы друг друга все друг про друга знали, у нас какие-то общие ценности, и мы его только ждали, когда это вот, знаете, какая-то искра, да, то, что от нас не зависит, вот какое-то сексуальное притяжение, ну вот, как говорится, как Господь дал и все, хоть ты, если нет этого притяжения, да хоть ты убейся, он пусть будет золотой, ты не захочешь. Но к чему? Ты в этой компании, у вас одни ценности, одно понимание жизни, одни стремления, дождался этого своего озарения, оба искра загорелась, все, у вас, скорее всего, будет более или менее нормально. Или в институте там, да. Сейчас настолько это все, да, вот как бы люди прилетают в орбиту друг друга на какое-то короткое время, и нужно понять друг друга, понять, да, и нужно готовиться к этому, нужно самой уметь быть открытой и рассказывать о том, что тебя волнует, и уметь открывать другого человека. Ну, а здесь мы в фильме видим, да, «Снежные королевы» вначале пришли, а потом «Снежные королевы» заявили, да мы, вы вообще нам нафиг не нужны. Ну и потом выход Оленьки, да? А, Эмилия Васильевна, Лариса постоянно внушает Оле свои убеждения. И это, кстати, вот в этой, на этой вечеринке тоже очень хорошо видно. И то есть для нее отношения – это какая-то пытка, отношения не нужны. И всем мужики, ну так она не говорит это, но видно по тому, как она общается – что все мужики козлы, и они только создают проблемы. И когда Оля говорит что-то другое, то сразу же Лариса включает речевую агрессию и э, проявляет, ну, я бы сказала, бы это абсолютно точно насилие. То есть, например, Лариса говорит сама себе хозяйка, и Оля на это говорит, нужно, чтобы было кому-то поплакать. И в ответ на это ей говорит Лариса, ты что, обалдела, что ли, ренегатка? Я вам, по-моему, когда-то рассказывала, что у меня был похожий случай, после которого вообще я ну, фактически перестала дружить, а сейчас уже не дружу с этой подругой. Мы были когда-то в Англии, я в Оксфорде получила научную стипендию, там была, и меня навестила одна моя подруга, на несколько дней приехала, и мы пошли в дом музея Леонида Пастернака. И нас там спросила владельца этого дома-музея, профессор, спросила, как там ситуация в Венгрии. И по поводу выборов спросила у нас, какое у нас мнение. Я сказала свое мнение, но я сказала, что у нас разные мнения с моей подругой. Мы голосуем за разные партии. И тогда эта подруга сказала, не слушайте ее. Don't listen to her, she is stupid. Не слушайте ее, она глупая. И... Ну, приблизительно вот такого же типа вообще вот вещь была. То же самое, что и здесь в фильме. Ты что, обалдела, что ли, ренегатка? То есть как-то я не понимаю, как человек может себе позволить такое. То есть я потом очень резко сказала, уже после того, как мы вышли из этого дома-музея, я сказала подруге, что если еще раз ты что-нибудь подобное скажешь, то больше ты меня не увидишь. 
Но насколько я понимаю, Оля этого не говорит. Насколько я понимаю, а, Оля... а у вас Ну, я предполагаю, Оля и не чувствует э, агрессии. Она не чувствует агрессии. Я предполагаю, что она и не чувствует агрессии. Как ты думаешь, почему? Но она на самом деле, я думаю, что она не чувствует агрессии, потому что она сама использует эту агрессию. Если я вспомню то, каким образом она общается с Антоном, со своим пятилетним сыном, очень часто идет агрессия, очень часто идет агрессия. Потому что такая, это нормально, перечеркивать мнение другого человека. То есть это норма в отношениях. Перечеркнуть, перечеркнуть. И вот... Самое грустное заключается в чем? Что вот эти девушки, Лариса, Оля, да, они любят друг друга. Они на самом деле настоящие друзья. И вот здесь вот знаете как, вот есть как бы внутренний жест. Внутренний жест, они друг друга обнимают. А есть внешний жест, они все время друг друга по голове поварюшкой. Стук-стук, но Оля меньше, Лариса больше. Вот, но... То, что, например, Оля тоже же перечеркивает то, что Лариса говорит. Вот Лариса говорит, что я и сын, и семья, и все хватит, да? А Оля говорит, да нет, как бы хотелось бы вместе. Она же тоже перечеркивает. Они перечеркивают мнение друг друга. Можно же сказать друг, свое мнение, но то, что мнение другое, например, она же не оскорбляет ее, не... она не обесценивает же ее. Она просто да. говорит свое мнение. То есть смысл следующий. Да? Мы что мы видим? Мы видим двух любящих подруг, которые в коммуникации умудряются обесценивать слова друг друга. А опасность-то в чем заключается? Опасность заключается в том, что когда сталкиваются с такими людьми, как Вадим, у которого нет этого внутреннего жеста обнять, mm -hmm. а есть вот эта внешняя форма поведения, которая и внутреннюю суть отражает, а Оля не, не умеет ее видеть. Да? И поэтому вот здесь вот есть такой момент, мне очень нравится, вот в психологии есть одна очень важная вещь, и вот там известные психологи, это Леонтьев, там Лурия, они много говорили на тему того, что наше поведение формирует психику. Вот если брать, берет психоанализ, психоанализ любит найти какие-то комплексы и сидеть эти комплексы как-то там прорабатывать с помощью разных протоколов. Насколько это работает? Это еще много вопросов. Знаете, когда-то мы думали, что земля на трех китах стоит. Так и здесь с психологией много вопросов сейчас возникает. Вот. То есть четкая зафиксированные вещи, что если мы научаемся говорить спокойным тоном да, в поведении нашем, то у нас, например, выплески адреналина в стрессовых ситуациях снижаются. Да? То есть, смотрите, у нас реакция психики изменяется. Вот мы изменили поведение, и у нас реакция к изменяется. И вот здесь я тоже да, хотела бы обратить внимание. Очень хорошо, что у девчонок есть этот внутренний жест обнять друг друга но если бы у них еще и внешняя форма поведения добавляла бы вот это обнять друг друга погладить друг друга да и люди бы четко отстаивали бы внешнюю форму поведения и в своих отношениях то например столкнувшись с какой-нибудь акулой такой да как только эта акулка позволяет себе вот в формате поведения неуважительные вещи, а Оля уже, например, приучилась, такой формат поведения не позволяет. Она, прекращ... Она запрещает человеку этот формат поведения. И на что я, друзья, хочу обратить внимание. Если мы всевозможным акулам запрещаем манипулятивное поведение, выводим их на открытое поведение, на открытый диалог, на уважительный диалог, то у них в душе начинает формироваться другое отношение к нам. Вот какая взаимосвязь. И поэтому вот очень грустно, очень часто, вот если советские фильмы посмотришь, очень этот стиль был распространен. Типа, ну я же тебя люблю, поэтому я сейчас тебя идиотом и назову. А поэтому да. что-то такое сделаю по отношению к тебе. Так самое обидное, 
что это в конце концов разрушало глубокие отношения между теми, у кого они были. Люди не замечали, как они и за счет этой неуважительной формы общения подтачивали, подтачивали. Да? Вот первое. И второе, что если, я же говорю, мы сталкиваемся с неуважительной формой, и мы приходим к коллегам где-то, и мы начинаем людей форматировать в начале на внешнее поведение. Мы просто договариваемся о внешнем поведении и не позволяем с собой по-другому общаться. У людей формируется и внутренний жест другой по отношению к нам. Да, 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 конечно. Я, наверное, лет 15 тому назад вышла из отношений. Вот у меня была одна подруга, как, которая меня тогда навещала в Оксфорде, просто именно из-за этого, потому что я чувствовала неуважение. И тот формат... И, внутренняя, и во внутреннее переходит. А... Внутренне она меня обнимала, это совершенно точно. Она очень много чего сделала, но уже я просто не хотела этого терпеть. То есть это уже мне очень-очень мешало. Эмилия Васильевна, а я... Да, да, да. да, да. Мне, мне показалось, что вы хотели что-то сказать. Я слушала психологический разбор этого фильма. И там как раз по поводу этой Ларисы говорили, что Лариса, она делает внушение, на самом деле она не любит своих подруг, она не любит Оля, она Оля желает самого прямо ужасного. Но вот вы сказали совсем по-другому. То есть вы сказали, что она внутренне обнимает. И, вот, и, и у меня такой вопрос. Например, можно ли создать счастливую личную жизнь, имея перед своим э, лицом, так сказать, э, или имея в круге своих подруг вот таких девочек, как Лариса и Валя. То есть Валя, которая находится, ну, некоторые психологи говорят, что э, в садомазохистских отношениях или все время, я знаю, что вы очень не, люб, не любите этот термин треугольник Карпмана, где она там э, то жертва с подбитым глазом э, или ш, по, по шее заехала, и, и вот ее муж э, Саша там то что-то еще... А Лариса вот такой мужа-ненавистник, ну, во всяком случае, вот внешний мужа-ненавистник. И то, что в последние десятилетия часто говорят, что мы – это общее среднее там, нашего окружения. Там, возьми своих там, семь лучших друзей или семь людей, с которыми чаще всего общаешься. У тебя приблизительно такие же качества характера, приблизительно так средний уровень денег и так далее. Если, например, общаешься с теми людьми, кто неудачно замужем, или а, с теми, кто мать-одиночка, или с теми, кто мужа ненавистник, то тогда и ты тоже будешь такой. Что вы думаете по этому поводу? А, ну вот смотри, первое, да, утверждение психологов, что Лариса ненавидит своих подруг. Но у меня такое впечатление, что наши психологи как вроде бы не в Советском Союзе жили. Вот знаешь, вот я не знаю, откуда там они из королевских семей каких-то вывалились. Господи, ну разуйте глаза и посмотрите, как люди с друг с другом общаются. Люди круглосуточно общаются в каком-то малоуважительном формате. Они ненавидят друг друга. Ничего подобного. Они привыкли так общаться. То есть это, извините, если бы мы видели какую-то интеллигентскую среду, кстати, где бывают очень изощренно общаются, но ненависть видна и сочится. Друзья мои, ненависть, она в поступках видна. В поступках. А когда Лариса бегает и собирает своих девчонок, давайте быстрее, быстрее вас тут всех по морозу завезу туда-сюда, туда-сюда, да? Вот где ее настоящие чувства проявляются. То, что она там может... Потом давай в конце фильма мы посмотрим, да, как Лариса радовалась за Ольгу, когда появился Герберт. Да? Я даже слышала по поводу так, такой разбор, где говорят, что Лариса говорит одно, а думает другое и внушает ей совсем другое через там, взгляд какой-то. Да, вот ты выйди за него замуж, но на самом деле говорит ему совсем не то, и как они, как они потом будут рады, что, что Оля вернется. Аль, я хотела, я не могу понять, почему, например, 
Любовницы не могут внушить, чтобы мужики на них женились. Или жены, чтобы мужики не кабелировали. Но при этом Лариса говорит какие-то слова, и оказывается, она так внушает, и оказывается, она решает всю жизнь. Вот я, знаешь, когда всегда этот бред слышу, Смешно, да, 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 да. самый главный бред, который я знаю в жизни, uh -huh. когда и трендят великие психологи, частицу не, мозг не видит. Твою дивизию возьмите в руки заповеди и прочтите, как они написаны. Не, 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 не укради, не прелюбодействуй. Там что, идиоты писали на скрижалях? Извините, простите меня, Господи. Вот. Понимаешь, я этот бред, который слышу, так называемый психологический, внушают, внушают, понимаешь, чтобы нам что-то... Давайте с это, российскому населению сейчас тоже что-то внушим, да? Да, в 17-й год произошла революция, и были какие люди, которые продумали программу внушения, которые создали идеалы, авторитеты и зомбировали из часа в час людей, и там где-то за 15-20 лет произошло зомбирование, был создан определенный тип советского человека, который потом к чертям собачьим развалился, потому что в действительности не наблюдалось то, что говорилось в книгах и в фильмах, потому что не учли до конца человеческую природу. Взяли, вот только идеальный образ нарисовали, его внушили, люди поверили в этот идеальный образ, но начали по сторонам смотреть и начали видеть, извините, не только идеальный, а шкура, шкура, шкура тоже. И оказывается, чем более шкурный человек, тем он лучше живет. Вот на этом, значит, и все развалилось. Так вот я к чему? Вот Лариса что-то сказала, и она Оле внушила. А Оля прям такая дебилка, да? Своим умом она не живет. И смысл следующий. Лариса говорит Оле, советует, выходи замуж. У нас диссонанс в этом фильме какой происходит? Нам показывают Герберта, Инвара Каунеджа. Прекрасного актера, прекрасного мужика. Мы Прекрасный, его... красавец, и умный, и скромный, и, и искренний, и лампу может сделать, и замуж даже замер. Почему? Мы вас... И мы не верим в то, что mm -hmm. в этом мужчину нельзя влюбиться. Я бы в него влюбилась. Там нужно было подобрать какого-то актера, Какого-то, может быть, правильного, хорошего мужика, но какого-то более суховатого. Mm -hmm. Вот есть такие люди, да, в которых мало эмоциональности. И чтобы вы смотрели и понимали бы, да, что вот Оля смотрит и понимает, хороший мужик, да, а не искри. Mm -hmm. А здесь у нас проблема заключается в чем? Что мы не можем понять, как можно в такого мужика не влюбиться. А если по фильму мы смотрим, Лариса понимает, что Оля не влюбилась. И Лариса просто из здравого смысла говорит, выходи, хороший мужик, тра-ля-ля, пятое-десятое. Ну, что бы там Лариса не говорила, Оля сама уже внутри приняла решение. И Лариса ей говорит, и Оля там соглашается, Оля делает, да, выходит замуж, ну, выходит. Ну, едет, собирается выходить, едет на машине. Едет замуж, да? И потом она возвращается. И здесь разговор такой, о, подруги так обрадовались, тра ля они Оле не хотели счастья. Господи, ну, друзья мои, вот у меня такое впечатление, когда люди комментируют фильм, вы что, в, нам, в обычной нормальной жизни, что ли, не живете? Обычная нормальная жизнь, вот я понимаю. Есть у меня классная подруга, классная девчонка. Что-то у нее по жизни, например, не складывается. Тут подвернулся мужик, который в нее влюбился. Но я понимаю, что она его не любит. Не любит. Я, как обычная баба, говорю, слушай, ну давай, ну попробуй, да? Хотя внутри себя я тоже знаю, не любишь. Это называется, как на Голгофу идешь. Это уже от собачьей жизни ты готов идти на эту Голгофу, да? И откуда у Оли собачья жизнь появилась? Потому что она с этим козлом Вадимом спуталась. Но, по большому счету, если бы не было этого Вадима, который э, испортил ей всю жизнь, да, то ну, живет она пока одна в разводе. 
Но не всю жизнь, всего два, два, два с лишним года. У нее прекрасные подруги рядом. У нее хороший сын. У нее даже свекровь прекрасная. Да? Подвернулся бы ей какой-то козырный мужик, и она его не любит. Да на черта он не сдался. Да, конечно. Не пойдет. А просто разговор здесь какой? От собачьей жизни она побежала. И когда она прибежала назад, то ее девчонки почему обрадовались? Первый момент. Жизнь у них не собачья. Их трое. Они любят друг друга. Они поддерживают друг друга. Да будет еще счастье у Оли. А даже если и не будет, то за, не, за нелюбимого не надо выходить замуж. Вот о чем разговор. А когда сидят, ой, Лариса делает Оле внушения. Ну, бред. Вот если бы эти внушения так просто работали. Я, я вот все время, это как у меня девушки кудесницы сидят, рассказывают, как они своего мужика там кого-то сделали. Вот все сделали, только кабеля не смогли из него не сделать. Да? Вот так и здесь. Вот прямо это Оля сидит и... Лариса и прямо из Оли лепит все, что она считает нужным. Лариса, Оля и Валя общаются между собой, и если они дружат, то их общие ценности объединяют. Друзья мои, не бывает так, что будут дружить три человека, которые совершенно по-разному смотрят на жизнь. Они одинаково смотрят на жизнь, единственное, что это в их характере по-разному проявляется. Они одинаково смотрят на жизнь. И какой их самый одинаковый взгляд? Любовь. В жизни должна быть любовь. И эта любовь все за нас сделает. И вот из-за этой любви Валя ходит с синяками под глазом и носится со своим мужем. Да? Из-за этой любви, которая ждет, как-то она там не зайдет, упадет на голову, Лариса сидит не смотрит по сторонам, там полно водителей автобуса, можно хорошего мужчину найти, и не любовь на тебя упадет, а ты создашь условия, чтобы какие-то чувства возникли, да? И из-за того, что мы ждем эту любовь, которая на нас как-то упадет, она также, эта любовь, и на Олю упала, от женатого козла. И почему она с женатого козла успуталась? Потому что любовь, это же любовь. Девушки, это не любовь. Это сексуальное вожделение. Сексуальным вожделением нужно научиться управлять. Любовью тоже надо научиться управлять. Опять же, обращаю внимание, друзья мои, что я называю научиться любовью управлять. Я называю создавать возможности максимального общения с людьми и людей вскрывать. Потому что любовь, она из души идет. И эту душу надо свою показать и чужую увидеть. А там, друзья мои, да, если мы делаем вот эти действия, там уж как Бог пошлет. Вот, вот эту искру зажечь. Но, но бывает, да, вот люди рассказывают, что вот не сразу, да, там а, а, как-то. И начинают что-то там рассказывать, что вот то произошло, все, а все это треп. Вот вы знаете, я в каком-то моменте, я очень рационально, я очень доказательно, научно, а в каком-то моменте я очень эзотерична. И вот есть какие-то вещи, которые вот то, что касается любви, того, вот те вибрации, которые вот, господи, девочки, это, наверное, многим могут сказать, что ты вот могла... В юности, кстати, это проще. Да, тут играют роль гормоны, да, наш этот гормональный баланс. Ты могла встретить человека, и как мы вот ощущаем, что между нами вот возникает эта химия. А мы можем надеть его пиджак. Вот я помню, как меня там иногда ребята в юности провожали, кто-то на меня хочет свою одежду набросить. Спасибо Бог! Не хочу! Боже, он такой накрахмаленный. Я еще там, когда родители были за границей, жила у бабушки, она у меня морская в портовом городе жила, и там, значит, у этого моего парня отец капитан дальнего плавания, это же все там, ой, боже мой, боны, чеки, доллары тролливали, шмотки, шмотки, весь он накрахмаленный, а я близко не хочу вот эту его накрахмаленную прекрасную джинсовую курточку, а что то там драненькую мастерку, и вот пусть накинет, но есть еще аспект, девочки, 
а, семейная жизнь искра искрой, но и опять же я за то, что вот заискрила нас в чью-то сторону. Нас заискрить может, девчонки, тысячу раз в этой жизни. Вот она правда жизнь. То есть просто когда сделали какой-то выбор, и умные люди, ну, останавливают себя, дают себе шлагбаумы, да? А если выбора нет, ты, ну, в смысле, ты еще не сделала свой выбор, ты в этого можешь влюбиться. Спустя потом какое-то время еще в кого-то, еще в кого-то. Я к чему? Что когда нас заискрило не на того, на кого надо, мы можем остановить. Вот то, что касается заискрила, вот, вы понимаете, вызвать искру. Ой, он такой хороший, он такой правильный. Господи, хоть сдохни. Вот лучше меня застрелить, чем с ним в постель в одну лечь. Вот ну, невозможно. Это вот бывает, да, такое? Да. Никто есть рассказывают такие, ой, можно вызвать любовь, ну вот если вас э, оставят на э, как это, необитаемом острове, больше других мужиков нету, ну не будет там, это, это будет не любовь, это будет просто привычка. Ну, да, на этом необитаемом острове можно с этим, ну куда уже деваться, ты уже, смысл какой, многое в жизни мысли портят, да? И как, например, ты живешь в социуме и живешь с нелюбимым мужиком, а ходишь по сторонам, смотришь, у тебя мысли в голове, что может, могла бы с любимым быть, как этот вот мешать. То есть у тебя как бы в голове еще есть ситуации, да, еще шансы. И эти шансы тебе покоя не дают, и поэтому тебя тошнит от этого, которого не любишь, если ты в социуме. Когда ты на острове с ним окажешься, тебя не будет от него тошнить, ну и не скрить. Убейся головой об землю не будет, да? Но, я же говорю, искру тяжело вызвать, но остановить можно. Я в том плане, что если влюбился не в того, то есть вот тебя заискрило, ура, отлично, боженька тебе послал этот дар, возможность полюбить кого-то. А дальше посмотри, можно ли с этим человеком жить? Долго ли ваша любовь продлится? Насколько вы понимаете друг? Есть ли вообще обстоятельства для того, чтобы вам быть вместе? Это я в обморок падаю, когда мне мои девчонки сообщают, ой, не сильно, там никого нет на этом сайте, ничего приличного нет, вокруг ничего приличного нет. Это я к чему? Ну, там, разговариваю, она у меня с любовником путается, как вытащить. А вот он такой золотой, распрекрасный, он такой подходящий. Твою мать, он же вот если он женат, как он может быть подходящим? То есть вот смотрите, насколько, да? Вот там везде мужики не подходящие, только сплошные уроды. Почему сплошные уроды? Да они с тобой на равных будут общаться. А этот женатик перед тобой постилается. Я знаю, это очень приятно. За мной пытались ухаживать. И высокостоящие женатики. Ой, как они ухаживают. Ой, как они прогибаются. Был бы он не женат, он бы так не стелился. А так чувствуешь себя? Ты думаешь, ой, елки палки ты посмотри, как он меня любит. Я ж, наверное, такая Клеопатра. Ни черта подобного, он просто доплачивает за свою несвободу. И он на тебя вот это вот сыпет, это внимание. Аня, и вот на это внимание девчонки и попадаются, потому что оно преувеличено, оно не соответствует. Иногда сама девочка бывает средних внешних данных, да? Или какой-нибудь мужичонка на работе ее присмотрел, думает, о, как удобно там. Девчонка, может, она не столько средних внешних данных. Я вон смотрю на свои фотографии, где там девочка была. Там мужу говорю, боже, я такая там красивая. Господи, девочки, думаете, я когда-то думала, что я там красивая в 20 лет? Нет. Как сейчас вот тоже с девчонками, там, подружками, ровесницами говорят, девчонки, мы должны смотреть на себя и говорить, мы молоды и красивы. Нам будет 80 лет, мы будем смотреть на себя и думать, вот же дуры были, время теряли, да, какие мы были молодые и красивы. Но я к чему? Что все равно у нас у женщин вечно есть вот какая-то такая неуверенность, а особенно если девочка не очень яркая бывает внешне, да, вот, ну, фигурист, да, у нас фигуры любят, вот, и как бы от свободных мужиков она такого внимания не получала. А тот женатик паровозами и внимание, и то, и все там на нее начинают сыпать, начинают думать. Это он так любит меня. 
Это он доплачивает. Он доплачивает за свою несвободу. А потом, девочки, знаете, какая наступает ситуация? А потом вы влюбились. И подсадились. Это уже как наркотик. И расплачиваете. Я, мне, мне такое сложно и, для себя. Все вагоны закончились. Встречаться начинаемся, когда ему удобно. Какие-то у тебя проблемы есть, его это не волнует. У вас же любовь. Ты же не проститутка, у вас же не товарное денежное отношение. Вот что начинается. Вначале вот этот вот водопад, а потом от этого мужчины вы даже не получаете того, что нормально получать. Что нормально от двух людей, которые в отношении, что вы могли бы получить от свободного мужчины. И вы от этого не получаете. Сложность какая огромная начинается. Ну что, Ань, мы, кажется, посоветуем девчонкам внимательно нас пересмотреть еще раз, да? Найти те подсказки, которые мы говорим, как себя от женатиков оградить. И женам, если они меня посмотрят, да, девочки, задумывайтесь о том, как своему мужу создать определенную ситуацию, чтобы ему там меньше хотелось куда-нибудь как кур в ощупь, да, я многим девчонкам говорю, отказывайтесь от корпоративов, ничего хорошего там нету. Самые эти романы непонятно, из которых мужчина потом иногда часто, господи, готов бы вылезти, выползти. У нас же женщины тоже там сидела-сидела, вот такая Лариса. Начни с ней роман на корпоративе. А она тебе ответила, так такая Лариса, Будет считать, что ты ей по груб жизни должен. И она потом тебе не выпустит. Она тебе ответила. Да? Она вскрылась. Там на твое какое-то утютю. Потом она тебе будет писать письма. По ночам строчить, посылать. А ты будешь не знать. Или угрожать. Там еще пойдет в какой-нибудь новое, ну, Если в Советском Союзе в портком, но в местком. Да, да. Он мне обещал. Он там то есть, Но смысл. То есть мы можем это все признать. Поэтому, девочки, помогая нашим мальчикам, если это наши мужья, если у нас с ними хорошие отношения, помогаем им, обучаем им, говорим, чтобы они все-таки знали какие-то определенные нормы, как бы если они дорожат, если они не хотят, чтобы близость ваша продолжалась, сохранялась, она нарушается, она исчезает. А что, а что лучше и цене близости? Я вообще не знаю ничего лучше и цене. Да? Да, 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 да. Что у нас там еще? Что бы мы еще хотели да. по Милия этому Васильевна. фильму подсказать? Еще, а, да. еще вопросы такие, что есть такая фигура, мы уже не затронули, но не обсуждали. Вениамин. Вениамин, с которым Оля знакомится у подруги Вали. И, и, и Вениамин а, ее зовут замуж. Причем это вообще делается настолько дебильно. Он даже не знает ее имени. То есть он ее называет там по-другому имени. И она так несколько удивленно на него смотрит. И он говорит, вы же никого сейчас не любите. Так чем же я хуже других? То есть когда я это услышала, так чем же я хуже других? Вместо того, чтобы, например, предложить ей какие-то свои хорошие качества, пленить ее каким-то своими там достижениями и так далее. И сообщает ей по поводу того, что я с мамой живу и кандидатскую пишу. Я вот сейчас докторскую пишу, и мне это так было смешно, когда кандидатскую пишу, говорит. И она так на него смотрит, очень странно. И она, кстати, тоже с ним тоже не говорит ему ни да, ни нет. И... И потом в итоге он ей говорит, если вам когда-нибудь станет совсем плохо, вспомните, как я вам сказал, Оля, давайте жить вместе и позвоните мне. Я так себе представляю, что мне кто-то таким образом делает предложение, когда мне станет совсем плохо, что я позвонила. Мне кажется, супружество, оно не только об этом, и вообще как-то вот из жалости все. И в итоге после ссоры с Вадимом она звонит Вениамину. И тут вообще просто какие-то такие странные вещи происходят. Он к ней приходит с чемоданчиком. И у меня возникает такая мысль, неужели ссора с одним мужчиной может привести женщину к такому неадекватному поведению? 
что встретив кого-то там на несколько минут, она ему разрешает поселиться, вернее, разрешила бы поселиться, он в итоге не остался. Что она ожидала от этого? А, а, Анечка, смотри, вот мы же всегда всех меряем по себе, да? И когда у женщины высокий уровень самодостаточности, да? Когда ты себя, мы же когда фильм смотрим, мы себя ассоциируем с героем. И если ты, например, смотришь на Олю, смотришь на этого Вадима, которая чму чмористая, и ты внутренне понимаешь, что ты его бросила. Ты понимаешь, я просто бы что... квартиру и не пустила бы не на сантиметр. Так вот смысл какой? Ты как героиня фильма понимаешь, что ты его бросил, А Оля, как героиня фильма, она другой человек, она не такой самодостаточный. Она воспринимает, что это ее Вадим бросил. Не она его. Вот опять же, да, вот какая техника, да, я когда с девчонками, любовницами работаю, то есть я обучаю их, как им его бросить, какие нужно сделать действия, чтобы она не чувствовала себя использованным презервативом, который да. попользовали и выбросили, понимаешь? Вот, потому что это очень болезненная вещь, чувствовать себя попользованной и выброшенной. Надежды такие, да, у нее были. Вот она там себя так чувствует, попользованной и выброшенной. Вот кто-то меня пусть бы подберет. А ты, когда смотришь, ты себя так не чувствуешь, ты чувствуешь, господи, баба с возу кобыла в курсе называется, да, слава тебе, господи, от этого придурка избавились, да. И ты не чувствуешь себя брошенной, а она чувствует. Поэтому она вляпывается вот в это чудо в перьях. А, господи, я его забываю даже как... Вениамин. Вениамин. Или... Вениамин. Вениамин. Да, это чудо. Этот Вениамин. И чем мне нравится, вот хорош, что такое талантливый сценарий. Все-таки честно там отражается все. Что тут честно отражается? Что не так-то много хороших мужиков. Да? Я на что хочу обратить внимание, да, девочки, когда мы сидим и ждем, что к нам что-то приплывет, приплывает всегда Г. Вот вам даже в фильме показали. Вот Оля сидит и ждет, когда ей что-то приплывет. Поэтому задача наша не сидеть и не ждать. Особенно, как сейчас у нас, а проявлять социальную активность. И, друзья, когда я говорю проявлять социальную активность, это не означает с вылупленными глазами бегать искать мужиков. Это означает жить активной жизнью, заполнять эту жизнь, общаться с людьми. Близкое общение, оно не только с мужчинами бывает, оно бывает с женщиной вокруг или с наставниками. То есть у тебя круг общения, ты не чувствуешь себя одинокой. И здесь, друзья мои, да, когда у нас такое активное общение, к нам Г не приплывет. К нам приплывет что-то хорошее. Девочки, может ли кто-то из нас не встретить свою судьбу? Может, но мы проживем насыщенную жизнь. Я к чему? Вот если у женщины не сложились личные отношения, все, вот это вот сели, да, и будем сидеть, страдать. Господи, какая проблема? То есть мы сидим, ждем, вот когда же он мужик появится, он начнет меня развлекать тем, что ему будут трусы и носки стирать, да? Мужики, кстати, тоже, когда спрашивают, что мужики не стремятся жениться, да, потому что они тоже ищут, кто их будет развлекать. Чем вы его собираетесь развлечь? Каким-то уделительным сексом? Друзья мои, открою секрет, господи, когда мы уже поумеем. Этот удивительный секс через 2-3 месяца заканчивается. И соревноваться с порно-сайтами не удается. И мужчины, зная, как женщины все время задают вопросы, что сейчас у многих секс, Происходит 3-4 раза в год. Все, конечно, рассказывают, что по 3-4 раза в день. А на самом деле ситуация другая. Почему? Порносайты. Порносайты. На которых, да, так э, мужчины устроены, что одна и та же партнерша не держит их на нужном уровне возбуждения. А на порносайте они ловят свое высокое возбуждение. И дальше уже не нужно никаких техник. Понимаете? Возбуждение играет... Первую. И вот встает вопрос, я же говорю, когда вот мужики не женятся, не женятся, они тоже хотят, чтобы что-то интересное у них 
в жизни получился. А что интересного? Мы можем предложить, если мы сидели, тосковали и ждали, когда уже появится он. Поэтому, девочки, живем активно интересной жизнью, тогда не придется всякая Г подбирать, как Оля это, да? Что, а, если Вадим меня бросил, ну все, жизнь несчастная. Ну давай я вот это чмо подберу. Подобрала. Не получилось. И, и, когда, а? и когда они говорят по поводу того, что, то есть когда Вадим говорит ей, волшебная будет жизнь. Да? Ты правда решила вместе навсегда? Так, после нескольких минут знакомства вместе навсегда. Эмилия Васильевна, еще такой вопрос. Я, честно говоря, когда посмотрела этот фильм, я его совсем недавно посмотрела. Первый раз, вчера, вчера второй раз смотрела, киноразбор смотрела несколько раз. И на меня этот фильм произвел какое-то очень такое тяжелое впечатление. И Насколько близок вообще э, характер такой женщины, как Оля? То есть э, к вам же приходят женщины, э, очень много женщин приходят, и я знаю, что в роли жен, э, у, у мужей, у которых есть любовницы, я знаю, что приходят любовницы, что делать для того, чтобы, э, например, э, мужчина увести, или приходят женщины, которые не жены, не любовницы, а просто там э, э, что-то... Какие-то там проблемы решить. Э, и вот насколько близок к реальности характер Оли, это первый вопрос, и уже заключительный вопрос к интервью, мы уже с вами более двух часов говорим, если бы к вам пришла такая женщина, как Оля, на консультацию, то что бы вы ей посоветовали делать? Ну вот, смотри, ты говоришь, насколько характер Оли близок к действительности, а что тебя э, в характере смущает? Что тебе кажется нереальным в его в ее характере? Ее отношения с мужчинами. Ее отношения с мужчинами. То, есть, ну, то, вот то что она делает, например, с Вениамином, то, что э, при, приглашает совершенно незнакомого человека к ней жить, э, то, что она, каким образом она себя ведет и каким образом она допускает, чтобы себя вел с ней Вадим. Или, например... Э, Каким образом, на мой взгляд, она, честно говоря, подло вела себя по отношению к Герберту, садится к нему в машину, он уже настроен на то, что он э, женится на ней и, э, и дальше э, пересаживается в машину к Вадиму. То есть вот, вот эти все отношения, если посмотрим, то... Аня, я здесь э, соглашусь, да, что мы видим. Она позволяет неуважение по отношению к себе... Постоянно, постоянно. И нам вроде бы такую милую Олю показывает, которая мечтает о семье. И потом бац! И мы видим в ее уважении, ой, в ее поведении дикое неуважение к Герберту. Да, да. Который не заслужил такого. Здесь, да, как бы, и может, это может даже как бы парадоксом казаться. Или как опять, ну что же делать, если она любит? Друзья мои, то есть мы готовы любую подлость оправдать. Ну да, вот ты спрашиваешь меня, а как в действительности. А в действительности мы тоже как-то пришли в такое время, когда мы любую подлость готовы оправдать или любовью, или там ребенку деньги на операцию нужны, или еще там что-то. То есть, в общем, вот этот фильм показали, в котором как-то мало каких-то ценностей. То есть тут все время одну и ту же ценность показывают. Семья в семья, а на самом деле ценность какая-то, вот любовь. Любовь, она всем управляет. И если любовь управляет, то она может выстилаться под Вадима. И если любовь управляет, то она Герберту может вот так в лицо плюнуть. И вот если встает вопрос... Как часто женщины делают так? К сожалению, да. К сожалению, так делают. И когда мы начинаем это осознавать, то мы перестаем быть любовницами. Или мы перестаем быть женами мужиков, которые меняют любовниц как перчатки. То есть вот здесь вот такая особенность в характере. Она и делает вот эту ситуацию, что она умудряется, да, и любовницы женатого мужика и потом соглашаться предложения от других 
который его ставит. Вениамин, то есть мы тут все готовы смеяться, там чудо. Гербер для нас прекрасен, но для нее-то он тоже не прекрасен. Да. Она опять выступает терпила. То есть что мы видим? Терпила, терпила. Ну да. Я, получается, у меня такая профессиональная деформация, да, я именно с этим и работаю, я постоянно с этим в женщинах и работаю, и вот эту вот терпилу выкачиваю и помогаю вот это женское достоинство вернуть. И чтобы когда женщина, например, с успешным мужем рассталась, который постоянно любит меня, она не чувствовала себя униженной. Там почему женщины сидят? Потому что там все менялись. И она, я говорю, как здесь ты видишь, когда она с Вадимом рассталась, она вернулась чувство собственного достоинства, а она себя обратно чувствует. Она себя чувствует брошенкой, никому не нужной. Да? Будет какое, что у нее в голове произошло. И я говорю, многие женщины, которые терпят своих мужей безобразно, у них тоже в голове нарушение этой картинки происходит. И вот ее приходится и выстраивать, и приходится показывать, когда женщина обретет чувство собственного достоинства. Какие шаги нужно для этого сделать? Поэтому вот ты говоришь, а что я Оле посоветовала? Ну, первым делом я бы задала вопрос, хочет ли она вернуть чувство собственного достоинства. И мы просто бы начали разбирать ситуации, вот где она общается с людьми. И я бы начала ее обучать видеть собственное достоинство. И как оно должно проявляться в ее поведении. Как она должна защищать чувство собственного достоинства. При этом не нарушая достоинство другого человека. У многих женщин какая проблема возникает? Или отношения с, мужчин, с мужем начинают выяснять. Да, она защищает свое достоинство. Но она умудряется так выяснять, что она его задевает, его чувство достоинства начинает принижать, тогда ничего не получится. Да? С любовником. Да, ты возвращаешь себе чувство собственного достоинства, но тебе так нужно разрулить ситуацию. Не надо тебе воровать чувство собственного достоинства другого человека. Он обозлится. И женщины потом, вот если они у любовника украли чувство его достоинства, он там типа, знаешь, грязью обросали, ты такой, ты сякой, ты то обещал, это обещал, про то там мужик начинает оправдываться, в общем, там вот такое получается, все, он хлопнул двери, ну типа, раз ты такая дрянь, ну она же ему наговорила там, да, что-то, все, он ушел, и потом она сидит, волосы на голове рвет, она себя дрянь начинает чувствовать. Вот у меня задача всегда, да, помочь, Женщине отстоять чувство собственного достоинства таким образом, чтобы мужчина не дрянь А вот женская неумелость бывает, да, что в претензии сваливается, в итоге достоинство свое не отстояло, еще больше себя в грязь втоптала. До этого она била и пушистая была, да, она свое достоинство под плинтус загоняла. Ну, мужик хотя бы ей говорил, ну, какая ты у меня хорошая, какая ты у меня понимающая. Ну, в общем, лапшей на уши вишу. А после разбора еще он ей рассказал, да ты дрянь, да ты все прекрасно понимала, а что ты хотела? Да это ты хотела меня из семьи увести, такая дрянь, хотела разрушить там, Почему? Потому что она неправильно разговор с ним завела. Так что с Олей каждую ситуацию подробно обсуждать и рассказывать, какие слова использовать. Как удерживать внимание мужчины в том месте, где тебе нужно? Ну, и часто девочки же как приходят, если я ли диагностика? Реально ли вообще с этим мужчиной что-то, чтобы получилось? Да? Дальше, когда принимаем решение, что нет, нужно выходить из этих отношений, сохраняя чувство собственного достоинства. Или ситуация, когда смотрим, с этим мужчиной ну, у тебя может что-то получиться, потому что там плохие отношения в семье. Ну, можно, да, диагностику сделать, это видно. Там плохие. Но у женщины воли не хватает провести мужчину, потому что если мужчине там, в той семье плохо, это не означает, что он к тебе прибежит. 
чтобы он к себе прибежал, он тебя должен увидеть, не тряпку половую. Вот Вадиму, Коле прибегать к этой тряпке половой. Ее можно забрать себе для того, чтобы пользовать время от времени. Но в жены будем надеяться, Ань, да, что девчонки первый момент запомнят, как только ты становишься терпилой, так только сразу, если ты замужем, у тебя портятся отношения с мужем. Если ты не замужем, то ты элементарно можешь влететь в отношения с женатым мужем. Емелия Васильевна, и что бы вы хотели сказать в завершение? Не быть терпилами, ковать характер, не говорить себе, ой, знаете, это у меня доброе сердце, у тебя слабые нервы. Ты не умеешь э, говорить какие-то жесткие вещи в лицо другому человеку. И главное, нужно их уметь говорить так, э, чтобы он не смог отвертеться. Ну, как вот я обозначила, да, когда заигрывает женатый мужчина, задать вопрос. А вы счастливы в своей семье? Это жесткие вещи, когда тебе кто-то заигрывает, да, а ты обращаешь внимание. Не, не каждая девушка готова это сделать. Ой, а как мне быть неудобно? Тра -та -та, та -та 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 -та. А ты попробуй. Он тебе еще никто, кабелин который пытается тебя в койку затащить. Попробуй ему сказать вот что-то в лоб. И самоощущение меняется. И чем чаще, девочки, вы научитесь, я называю, это помнишь же, да, у нас на элитной дистанции есть такой прием управления правдой. Да, 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 да. Я называю этот прием управления правдой. Почаще используйте этот прием управления правдой в отношениях с мужчинами. И наша жизнь будет намного счастливее. Наша жизнь будет намного счастливее. Эмилия Васильевна, спасибо вам огромное за это чудесное интервью.